ఇక ఏపీకి మూడు రాజధానుల ప్రకటన తెలంగాణను తాకింది తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలను ఏడాదిలో రెండుసార్లు నిర్వహించాలని ఆదిలాబాద్ ఎంపీ సోయం బాపురావు డిమాండ్ చేశారు ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరిన్ని అప్డేట్స్ అందించడానికి ఎండీ వంశీ గారు లైవ్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు వంశీ ఏపీకి మూడు రాజధానుల ప్రకటన తెలంగాణను తాకింది అయితే అప్డేట్స్ ఏంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇప్పుడు అమరావతిలో ఒక వైపు బంద్ జరుగుతా ఉంది రాజధానిని ఇక్కడి నుంచి తరలించొద్దు అసెంబ్లీ సెక్రటేరియట్ హైకోర్టు మొత్తం ఇక్కడే ఉండాలి అని చెప్పి ఒక పక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లో అమరావతి రాజధాని సెంట్రిక్గా సీఎం ఇంటి చుట్టుపక్కల బంద్ జరుగుతూ ఉంది పోలీసులు లాఠీ ఛార్జ్ చేస్తూ ఉన్నారు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్లు పెట్టారు రైతులను అరెస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్లు తరలిస్తున్నటువంటి సంఘటన ఒకవైపు తెలుగు రాష్ట్రం అయినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతూ ఉంది మరోవైపు ఆంధ్ర తెలంగాణకు సంబంధించినంత వరకు ఆదిలాబాద్లో అసెంబ్లీ సమావేశాలు నిర్వహించాలి అసెంబ్లీ సమావేశాలు నిర్వహించాలంటే అక్కడ అసెంబ్లీని నిర్మించాలి అసెంబ్లీ నిర్మించాలనేటువంటి డిమాండ్తో తెలంగాణకు చెందినటువంటి ఆదిలాబాద్ భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంపీ సోయం బాబురావు ఇప్పుడు డిమాండ్ చేయటం చర్చానీయాంశమైనటువంటి పరిస్థితి అంటే హైదరాబాద్ హైదరాబాద్కి మూడు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నందున ఇక్కడి నుంచి పూర్తిగా హైదరాబాద్ వెనకబడిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది అందువలన ఇక్కడ కనుక అసెంబ్లీ సమావేశాలు కనుక నిర్వహించినట్లయితే ఇక్కడ అభివృద్ధి చెందేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో సోయం బాబురావు ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు చేసినటువంటి ఎంపీ భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంపీ అంటే దీనికి ఒక డిమాండ్కి ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఇప్పటికే అంటే హైదరాబాద్ ఒక గ్లోబల్ సిటీగా డెవలప్ అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే హైదరాబాద్కి సంబంధించి అసెంబ్లీ సమావేశాలని ఎక్కడైతే ఇప్పుడు లకడీ కప్పుల్లో జరుగుతున్న అసెంబ్లీ సమావేశాలని భవిష్యత్తులో నూతన భవనం నిర్మాణం చేసి అక్కడి నుంచి అసెంబ్లీ సమావేశాలు మండలి సమావేశాలు అక్కడి నుంచి నిర్వహించాలని చెప్పని ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఒక ఆలోచన చేసి దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ చేశారు అయితే ఈ సందర్భంగా అదిలాబాద్లో అసెంబ్లీ సమావేశాలు నిర్వహించాలి అసెంబ్లీ నిర్మాణం అక్కడి నుంచి చేయాలని డిమాండ్ తీసుకురావటం వెనుక భారతీయ జనతా పార్టీ చాలా వ్యూహాత్మకమైనటువంటి ఆలోచనలకు వెళుతుంది ఇక్కడ వ్యూహాత్మకమైనటువంటి ఆలోచనలు ఏంటి అని చూసినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పుడు ఏదైతే అక్కడ ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి విశాఖలో ఎక్కడైతే అక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ లెజిస్లేటివ్ క్యాపిటల్ అమరావతిలో అదేవిధంగా జ్యుడిషియరీ క్యాపిటల్ కర్నూలు అని చెప్పని ఒక డివిజన్ చేశారు క్యాపిటల్కి సంబంధించి మూడు రాజధానులుగా ఉండే విధంగా డివిజన్ చేస్తూ అసెంబ్లీలో ప్రకటన చేశారు ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక పెద్ద చర్చానీయాంశమైనటువంటి పరిస్థితి వైజాగు కర్నూలుకు సంబంధించినటువంటి ప్రజానీకంగానే అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు కూడా దీన్ని స్వాగతించారు దీనికి రీజన్ ఏంటంటే అక్కడ మాకు ఇక్కడ ప్రాంతానికి ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ వస్తుంది లేదా హైకోర్టు వస్తుందన్నప్పుడు ఎవరైనా జనరల్గా స్వాగతిస్తారు మా ప్రాంతానికి అభివృద్ధి వస్తున్నప్పుడు అదేవిధంగా ఆదిలాబాద్లో అసెంబ్లీ సమావేశాలు నిర్వహించాలనే డిమాండ్ తీసుకురావటం ద్వారా అంటే భవిష్యత్తులో భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క స్టాండ్ ఆదిలాబాద్లో అసెంబ్లీ నిర్వహిస్తాము అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఇంకొక దగ్గర ఇంకోటి నిర్వహిస్తాము అంటే డిసెంట్రలైజేషన్ చేయటానికి కొంత సుముఖత చూపాలి అనేటువంటి ఒక డిమాండ్ని తీసుకురాబోతున్నారు అనే చర్చ జరుగుతూ ఉంది అంటే అస అసెంబ్లీ సమావేశాలు అక్కడ ఉన్నప్పుడు రేపు కరీంనగర్లోనో వరంగల్లోనో నల్గొండలోనో హైకోర్టు పెట్టాలని డిమాండ్ కూడా రావచ్చు కానీ ఇది ఎంతవరకు సమంజసం అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ జరగాలి పరిపాలన వికేంద్రీకరణ కాదు అనేటువంటిది మేధావులు చెబుతున్నారు చివరికి అంటే నిన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్పినటువంటి ఒక కామెంట్ సౌత్ ఆఫ్రికాతో కంపారిజేషన్ చేస్తూ సౌత్ ఆఫ్రికాలో మూడు రాజధానులు ఉన్నాయి అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో మూడు రాజధానులు ఉంటే తప్పేమిటి అనేటువంటి ఒక ప్రశ్న ఉత్పన్నమైనప్పుడు ఎక్కడైనా మనం పోటీ పడేటువంటి వ్యక్తి లేదా మనం పోటీ పడేటువంటి సంస్థ లేదా మనం పోటీ పడేటువంటి రాష్ట్రం లేదా మనం పోటీ పడేటువంటి దేశం ఎట్లా ఉండాలి మనకంటే వేగంగా ఉండేటువంటిది మనకంటే శక్తివంతమైనటువంటిది మనకంటే ఆలోచనపరమైనటువంటిది అయి ఉండాలి అనేటువంటిది ఒక భావన ఉంది కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భావన సౌత్ ఆఫ్రికా అన్ని రకాలుగా వెనకబడి ఉన్నటువంటిది అక్కడ ఉన్నటువంటి విధ్వంసాలు కావచ్చు లేదా అనేకమైనటువంటి ఘర్షణల వాతావరణంతో అసలు ఆ దేశం ఏర్పాటు యొక్క పరిస్థితులు అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులతో కూడుకున్నటువంటిది చివరికి ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి అధ్యక్షుడు కూడా మూడు రాజధానులు ఉండటం వలన మాకు చాలా ఇబ్బంది జరుగుతుంది దీన్ని అంతా కలపాలనేటువంటి ఒక డిమాండ్ని స్వయంగా అధ్యక్షుడే తీసుకొస్తున్న పరిస్థితి అంటే అటువంటి నేపథ్యం ఉన్నప్పుడు ఈ రకమైనటువంటి డిమాండ్స్ రావటం ద్వారా ఈ రకమైనటువంటి ఒక ఆలోచనలు తీసుకురావటం ద్వారా అంటే పరిపాలన వికేంద్రీకరణ ఎలా ఉండబోతుంది పరిపాలన వికేంద్రీకరణ జరిగితే అభివృద్ధికి ఎటువంటి ఆటంకం జరుగుతుంది అనేటువంటిది ఇంటెలెక్చువల్స్ లేదా మేధావులు అందరూ కూడా చర్చించి ఆలోచించి ముందుకు వెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక స్టాండ్ తీసుకోవటం ద్వారా ఆదిలాబాద్
ఎంతవరకు సాధ్యాసాధ్యం అవుతుంది అనేటువంటి దాంట్లో మాత్రం మిగిలినటువంటి స్టేట్స్ ఒప్పుకోపోవచ్చు మిగిలినటువంటి జిల్లాలు ఒప్పుకోపోవచ్చు లేదా ఎవరైతే ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి లేదా ప్రభుత్వ అది పెద్దలు కూడా ఒప్పుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉండకపోవచ్చు సువర్ణ రైట్ థ్యాంక్ యూ వం